ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಸಹಸ್ರ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ನಾಮ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ನಾಮವೂ ಹೌದು ಸಾವು ಇರದ ನಾಮವೂ ಹೌದು ಸಾವು ಗೆಲ್ಲುವ ನಾಮ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾವಿರದವರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಭಗವಂತನ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಮೊದಲು ಈಗ ತುಂಬ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿವೆ ತುಂಬ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಗಣೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನದೇ ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ ಏನೇನೋ ಇದೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವೇ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವುದು ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇಂಥ ನೂರಾರು ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಯಾವ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಾನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕರು ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ವಿಶೇಷ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ಟಗಾಗುತ್ತೆ ಕಿವಿ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಯೂಡೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಸರಿಯೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ನಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅವರು ಭಾಷೆ ಜತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಏಳು ಕಾಂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಮ ಏಳನೇ ಅವತಾರ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಏಳನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುನರ್ವಸ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೀಗೆ ಏಳು ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ರಾಮ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳು ಮಹಾಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೂತವಾದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳು ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಬಳಸಿದ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೃಹತಿ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಮೀಟರು ಒಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಒಂದೊಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವಂಥ ಮೀಟರಿಗೆ ಬೃಹತಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅಕ್ಷರ ಆಯಿತು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಸ್ವರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವ್ಯಂಜನ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅದು ಇದು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನರು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳು ಸೊ ನಮ್